समस्या की कत दिन धरे काम कर शसा मन पड़स ठंडा कत लग सर गैस दे देगा लग बस ऐसा जट्टे का रहा हम मुझे लिपास होते हैं इधर जरूर सुविधा नहीं ताका बिया जी दिसी ठीक-ठाक मंदु को लोगों ने कंप्लेन जान ना पाई कास्टर सिल्वर ताका दे दो क्या तू कहने मैं आपका जट्टा करता हूँ नहीं आनी ताका तो नहीं ये तो कुछ कोठा आज के हमारा प्रथम देखा करो ये तो देरी क्यों पड़े अच्छा ढाके कोठा है था को तुम जिगर तो क्या खाना आज तो दो घंटा लगे बोलो तो हमें क्या नो कालिया कोई गाजीपुर कालिया कोई गाजीपुर की ढाका ना है ढाका भी भागर मध्य पड़े ना कारण ऐलेटार बस बच्चे 
স্কুলে সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে ছেলেটা আবার 22 বছর মানে কি হ্যাঁ ও তো ছোটবেলায় হারা গিয়েছিল পরে আমার ফুফুকে খুঁজে পাইছে আগের বছর এই তো সামনের বছর স্কুলে ভর্তি হবে তাহলে তো প্রচুর টেনশন আমার তো অশিক্ষিত ছেলের প্রেমে তো তুমি বল আমার ফুফু কোনো ছেলেই নাই দুটা মেয়ে থ্যাঙ্ক ইউ আপনি কে স্যার সাধারণত শেফ তো খাবারের শেষে আসে আপনি এত অগ্রিম চলে আসলেন আসলে স্যার আমাদের রেস্টুরেন্ট আজকে প্রথম উদ্বোধন হয়েছে আর সে বিষয়ে আমি আজকে প্রথম রান্না করলাম সেই জন্য জানতে ইচ্ছে করতেছি স্যার খাবারটা কেমন হয়েছে খেতে পারছেন কি না আপনি স্যার স্যালুট থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ড স্যার যদি স্যার আপনি আমার খাবারটা একটু প্রশংসা করেন তাইলে স্যার আমার চাকরি দেখেন ঠিক দিলে আপনি ভাই একটা কাজ করতে পারবেন জি স্যার বলুন স্যার যে কোনোভাবে আপনি চোখের সামনে থেকে চলে যান স্যার থ্যাংক ইউ স্যার তোমার বিয়ের জন্য এত সম্বন্ধ আসছে তুই তুমি তো মানে জানাইলা না কেন জানাবো তোমাকে বললে তো তুমি টেনশন করবা আর একই জিনিস নিয়ে দুইজন কেন টেনশন করব তবে ভাবলাম আমি একা একাই করি তাই আর বলিনি আর আমি তো জানি আমি এদের কাউকে বিয়ে করব না সব রিজেক্ট করে দিব তাই আর আর বেশি করে তোমাকে বলিনি কেন রিজেক্ট করে দিবা কেন তোমার জন্য আচ্ছা সম্বন্ধগুলো যে আসলো মানে ছেলেগুলো কে কি করে বলো তো প্রথম জন যে আসলো সে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ বংশীয় বাড়ি আছে গাড়ি আছে কিন্তু সমস্যা একটাই সে যখন গাড়িতে উঠে তার পিছনে সিটে কেউ বসতে পারে না মোটা না কিন্তু মোটা তো হইতেই পারে মোটা হয়তো খারাপ কিছু না তো কোনো সমস্যা না না আমি তো বলিনি কোনো সমস্যা সমস্যাটা কি समस्या तो तुम ठीक है শেষ করলেন তো সেই ক্ষেত্রে মানে বেতনের ব্যাপারে আপনার এক্সপেকটেশনটা কি স্যার আগের অফিসে সব মিলে 25000 পেতাম মানে পিওর চাকরিতেই জি স্যার ওটা রকম নেতা তাই না আপনার তো কোয়ালিফিকেশন ঠিকই ছিল এমনি দরকার আমাদের কিন্তু স্যার কোনো সমস্যা আমরা তো অনেক প্রোডাক্টই বিক্রি করি তার মধ্যে একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে চুল গজানোর প্রোডাক্ট আপনার তো প্রচুর অভাব সেটা তো সেক্ষেত্রে বায়ার আপনাকে দেখলে খুব বিভ্রান্ত হবে সুতরাং আপনাকে আমরা নিতে পারছি না যে কোম্পানি চুল গজানোর প্রোডাক্ট বিক্রি করেন আপনি সেখানে যোগাযোগ করেন বসেন बाबा मा न 
আচ্ছা মা নাই ভাই বোন ভাই বোন কেউ নাই স্যার বিবাহিত আপনি আমাকে আর কে বিয়ে করবে স্যার ওই ঢাকায় এক শাশুড়ির বাসা ছিল ওখানেই ছিলাম ওই শাশুড়ি দুবেলা বকা ঝগড়া করে পরে স্যার সকালে ব্যাগ নিয়ে বাইরে হয়ে বসে স্যার গুড ভেরি গুড তো বলেন বেতনটা মানে কি দেব এক্সপেকটেশন কি না স্যার ওইরকম চাওয়া পাওয়া কিছু নেই স্যার ওই একটা থাকা খাওয়ার জায়গা আর যদি একটু ওই পকেট খরচ দিতেন তো খুব ভালো হইতো স্যার পকেট খরচ তাহলে পকেট মানে এখন জয়েন করতে পারবে তুমি স্যার আপনি বললে এখন ওই যে ব্যাগ আনিছি স্যার ঠিক আছে তাহলে এগুলো আপনি একটু মোছেন সবকিছু মোছেন আপনি জয়েন হয়ে গেল কোনো অসুবিধা নেই তোর চাষির অসংখ্য ধন্যবাদ ठीक ওদিন ঠিক করে গেছো না তুমি আবার কি হয়েছে না স্যার আমি ঠিক ঠিকই করে গেছি স্যার কিন্তু স্যার আসলে আমি বুঝছিলাম স্যার গ্যাসে সমস্যা কিন্তু স্যার ওই যে পাইপের ভিতরে স্যার যেই বলকগুলি আসছিল বলক তো আমি ছুটাই দিয়ে গেছি সুন্দর করে গ্যাস ভরে দিয়ে গেছি কিন্তু স্যার এখন তো এসে দেখতেছি স্যার কম্প্রেসারটা দুর্বল তো কম্প্রেসারের দাম কত স্যার কম্প্রেসার ঠিক করতে বেশি টাকা লাগবো না স্যার স্যার ছয় হাজার টাকা লাগবো স্যার আগে দিছি কত স্যার ওই যে আগে দিছেন স্যার আমারে চার হাজার টাকা গ্যাসের আর পাঁচশো টাকা আমার মজুরি আর এখন ছয় হাজার সাড়ে চার হাজার এখন ছয় হাজার কত হইল সাড়ে দশ হাজার তা আর কিছু টাকা ঢুকাইলেও তো আমি একটা নতুন ফ্রিজই কিনতে পারি স্যার নতুন ফ্রিজ কিনা যায় কিন্তু স্যার জিনিসটা তো স্যার পুরনো কিন্তু ভালো স্যার যদি স্যার কম্পোসিটা ঠিক মতো করে দিতে পারি তাহলে স্যার পনেরো বছর কোনো চিন্তা করতে হবে না আর স্যার এমন ঠান্ডা হবে না সেই ঠান্ডাটা স্যার আপনার এসি চালাতে হবে না ফ্রিজটা হাত করে রাখলে এসির কাজটা করবে যেভাবে কথা বলছো ওইভাবে যেন ঠিক হয় সাত এক কাপ চা দে আমারে উপরে <laughs> 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 বেতন এখন বেতন এখানে থাকে এখানে খায় আর কি সে চায় নাই বেতন আমি জোর করে বেতন দেবো পকেট খরচ তুই যেই দাম চাইছিস ওই দামে নিবো অসুবিধা নাই শোন কিন্তু একটা শর্ত আমার একটা ড্রাইভার দিতে বসতো তো অভিজ্ঞ লাগবো দশ বারো বছর অভিজ্ঞতা আছে ড্রাইভিং এর এরকম একটা ড্রাইভার আমি যদি দুটো মানুষ জানাচ্ছি আর কালকে নেবো কেন আর্জেন্ট তুমি দাও ইস্ত্রি করে দাও ভাই আর্জেন্ট হলে হবে না আমি পারবো না আপনার ভালোর জন্য বলছি আপনি কালকে সকালে নিয়ে যাই 
সমস্যা কি তুমি এখন স্ত্রী করো না করে দাও ভাইয়া হবে না যে কোনো সময় সমস্যা হতে পারে স্ত্রী করবা কি সমস্যা হবে আমি এটা বুঝলাম না করো তো ভাই করো দুই চার টাকা লাগলে বাড়াই দেবো না করো করো ও রঞ্জুর মুখে বাদ আচ্ছা না না ভালো ভালো ও মানে এই প্রথমার মুখে বাদ দেওয়া হবে না ভাই আমার প্রথম কোনো কিছু ভালো লাগে না মানে পয়লা আমার জীবনে পয়লা ব্যাপারটা একটু বেশি কেমন হয় ভাই এটার ব্যাখ্যা এখন দিতে চাইতেছি না পরে এক সময় বলবো না কিছু মনে করে না ভাই ওর পরের জন্মদিনে আমি আসতেছি আর আপনাদের বাসায় তো যাওয়া আসা আমার আছে অসুবিধা নাই প্রথমের ব্যাপারে আমার একটু বিরক্তি আছে কিছু মনে করেন না তাকে জামার কাপড় কিনে দিলে হইল বানাইতে হবে না এটা ভাই আপনি তো নিশ্চয়ই আমি আজকে প্রথম কাটবো স্যার এই যে এখন প্রথম কাটবো ভাই তোমার সমস্যা চলো সমস্যা আমার বন্ধু নাজিম বলছিলাম না ওই নাজিমি ওকে পাঠাইছে খুব এক্সপিরিয়েন্স ড্রাইভার এই করলা টয়টা করলা এটার মানে কি জানতে হবে জ্ঞানটা থাকতে হবে পড়াশোনা তো করো না করলা মানে হচ্ছে লিটল ক্রাউন ও মানে অবাক হও নাই এই যে আমার এত জ্ঞান অবাক হওয়া উচিত তো অবাক কেন হবো তোমার হাতে ফোন তুমি উইকিপিডিয়া দেখে বললা ভুলা যাবে ভাই এই আজিজ স্যার ওই তোমার সামনে এই যে এই যে ঠান্ডা হইতেছে না কেন স্যার ঠান্ডা হইতেছে না স্যার মনে হয় স্যার গ্যাস কম আছে 
থামনেলে স্যার কম প্রেসার দুর্বল থাকতে পারে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এটা গ্যারেজে নিয়ে যাব বুঝতে পারছি বিরক্তিকর আচ্ছা এই ক্লাস খুলে না কেন জানো না স্যার খুব তো স্যার কথা কিন্তু কথা এসি নাই গ্লাস খুলতেছে না তো গরম কি সিদ্ধ হয়ে মারা যাব নাকি স্যার ঠিক করতে হবে আরো তুই কতদিন ধরে গাড়ি চালাস স্যার দশ বছর ধরে গাড়ি চালাই স্যার আমি গাড়ির ভিতরে কাঁচা অক্সিজেনের গন্ধ হয় তোর দুনিয়াতে বাইচা থাকলে কোন অধিকার নাই অক্সিজেন সহ তোর জ্বালাই দেবো কি মনে করছিস এই তো গাড়িতে লাইটার আছে নাকি সমস্যা কোন সমস্যা নাই সমস্যা একটাই বেনিফুলের সমস্যা আপনার বসেন ঠিক আছে
যে সমস্যাটা কি আর কোন সমস্যা স্যার সমস্যা ওইটাই বেনিফুলের সমস্যা চিন্তা করার কারণ নাই ঠিক হয়ে যাবে আপনার <laughs> আমার জীবনে আমার জীবনে এটা ঘটে সব লোক আমার উপরে সে এক্সপেরিমেন্ট চালায় আমি কি স্যার আমি তো ও প্রথম কেন আমার গাড়ি ধরবে স্যার আমি প্রত্যেকটা লোক এরকম করে আমার দোকানে চাকরি লেগে যে বেশি পারো আমার খালি এমন একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আমি বুঝে ফেলাই যে সবাই পয়লা আবার কামে আছে তাতে তো আমার কোনো কাজ হয় না সাত তো দরিয়ান স্যার দড়ি দিয়ে কি করবেন স্যার তরে মানবো না দরিয়ান অন্য কাল আছে দরিয়ান জলদি ভাইয়া তুমি আমার ছোট ভাই 
पास वो शातिन सी भैया हरारी में आप क्या बोलता भाई है तो फ्रीज़र से डाब बोल और सुबह देना टिप्पण टुप्पण और फ्रीज़र डुगाए भला मुझे दर्द कर रही है दरजा खुले मानी दिल तो सरप्राइज थे सरप्राइज की भूल तो नहीं है कि बार बोलो तो ये जब बातें नहीं आती तो तुम्हारे आपने शायद तुम्हारे पूरे चल रहे हैं माँ माँ क्यों चे माँ हमारे हमारे पोस्ट पे लेने आए सर हमारे भाग लगते से ना कॉस्ट हो जाए मैं कॉस्ट हो इधर से बाप ठीक है जब हम सुनो आम के एक तो बातें जेता होगा जाडिस खूब द्रुत अपारेशन ना कर बड़े दुर्घटना घटे सर जो तो तरह सम्भव सर ना ठीक है देखिए विषय शुभ अपारेशन व्यवस्था करते चलो सर सर माँ असुविधा नहीं ना डर किस नहीं देखी शुभ हमारे शरीर तो आज भलो जा तुम एक क्ज करो आज के अपारेशन तुम्हें सर हमें तो इंटरनेटे आसपिरियस नहीं सर पार ना पर आई तो इंटरनेटे छोड़ तो सहस कर कारो ना कारो पेट चिड़े शुनो तुम्हें कारो ना कारो पेट चिड़े शुरू करते हैं शुरू ना कर शिखे कि करी और ना शिखले तुम अभिज्ञता है ना हमारे मत प्रफेसर তারপরে স্যার অনেক মানে নার্ভাস লাগছে আমার কামান কামান ইয়াং ম্যান সাহস করো সাহস সঞ্চয় করো इट्स अ सिंपल অপারেশন তোমাকে একটা অপরচুনিটি আমি দিয়েছি গেট ইট এন্ড ডু ইট স্যার স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার বেস্ট অফ লাক স্যার তাহলে আমি স্যার অপারেশন ব্যবস্থা করি শিওর আমরা জীবন না আমি কি নিবি কইছি এস কামার মায়ও গিয়ে নিবি কইতেছে মা উড়ো দৌড় দাও দৌড় দাও উড়ো দৌড় আরে পলাইতে বলতে কেটে আমরা পারো নামো সমস্যা আছে সমস্যা হইছে কিছু সমস্যা আমার জীবনের সমস্যা আর 10টা সমস্যার মত সমস্যা সারা জীবনের সমস্যা আমার একটু কষ্ট করে খালি ওই সিঁড়ি পর্যন্ত গেলে এবলি লিফটে সামনে পর্যন্ত যাইতে পারলেই হবো আসো আসো তো বলো তোমার বর্তমান কি সমস্যা ভাই আমার জীবনের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অতীতে যে সমস্যা ছিল সেই সমস্যাই বর্তমানে আসছে এবং আমি নিশ্চিত বর্তমানের সমস্যা ভবিষ্যতে যাবে এর কোনো সলিউশন নাই এবং আমি আমার জীবনে যখনই যে প্রবলেমে পড়ছি আমি তো আসলে সলিউশনের জন্য আপনার কাছে আসছি এইবারও আসলাম যদি আপনার কাছ থেকে কোনো বুদ্ধি পাই এই আর কি এভাবে বললে তো হবে না একটু খুলে বলো ধরুন ভাই আমি একটা সেলুনে গেলাম শেভ করবো যে ছেলেটা আমার দাড়ি কাটবে সে তার জীবনে ওই প্রথম খুর হাতে নিছে এবং আমার গালটা কেটে ফেলবে এটা আমার নিয়ম এখানে আমি গিয়ে দিচ্ছি ধরেন আমার বাসায় ফ্রিজটা নষ্ট হয়েছে আমি একটা মিস্ত্রি ডাকলাম ওই মিস্ত্রি এর আগে জীবনে কোনো ফ্রিজের গায়ে হাত দেয়নি আমার ফ্রিজই তার প্রথম 
আমারে নিয়ে সে এক্সপেরিমেন্ট করতেছে এখানে অনেক দিন তো তোমার যে সমস্যা তো তুমি তো জ্যোতিষের কাছে যাও আমার কাছে আসছে কেন গেছি ভাই গেছি 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 ও গেছো না হ্যাঁ আমি জ্যোতিষের কাছে গেছি নানান ধরনের কথাবার্তা বলে যা যা বলছে সেগুলো করার চেষ্টা করছি কোনো কাজ হয় না আমি আমার যে কোনো দুঃসময় আপনার কাছেই আসছি আপনি আমার বুঝিয়ে দিচ্ছেন এবারও আমি আপনার কাছে আসছি আমার যদি কাজ হয় আপনার বুঝিয়ে দিতে কাজ হয় गाड़ी তুমি যদি পঞ্চাশটা ষাট খুব সস্তা দামে কিনো ছেড়ে দিয়ে তুমি চলতে পারবে কিন্তু একই সাথে পঞ্চাশটা ষাট না কিনে পাঁচটা যদি ভালো কোয়ালিটি শার্ট কিনো সেটাও চলতে পারো শোনো এইসব সস্তা না খুঁজে বেটার জিনিসটা নেওয়ার চেষ্টা করো তুমি একটু ওই কোয়ান্টিটিটা বেশি না বাড়া কোয়ালিটিটা বাড়াও হ্যাঁ এই কোয়ান্টিটি বাড়াইতে যে এই কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করো না প্লিজ আর ওই গার্লফ্রেন্ডের কথা বললা একটা মেয়ের প্রথম প্রেমিক তুমি এটির তো মানে অনেক ভালো এখানে তোমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সের দরকার নেই এটা একটু নন এক্সপিরিয়েন্সেরই ঠিক আছে আমার কথা কি তুমি বিরক্ত ওষুধ তো দিতেই লাগবে ভাই বিরক্ত বলি থ্যাংক ইউ ও আচ্ছা ঠিক আছে ওষুধ খাইও না তাইলে হ্যাঁ ওষুধটা খাইছি ওষুধটা খাও আর যতগুলি ডোজ দেওয়া হচ্ছে ততগুলি খেয়েও কম খেয়েও তাহলে কাজ হবে না হ্যাঁ जखी चेहरा देखे হ্যাঁ মিল্টন বলো ভাই আমার জীবনে একটা এক্সেপশনাল ঘটনা তো ঘটে গেছে আমি তো সাকসেসফুল ভাই আচ্ছা বলো তো আমি ভাই আপনারা বলছিলাম না যে আমার জীবনে সব অনভিজ্ঞ লোক আসে আর তারা আমারে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে তারপরে তারা অভিজ্ঞ হয় বলছিলাম না ভাই ভাই আমার জীবনে অবশেষে একজন অভিজ্ঞ লোক আসছে সে আমার বউ তার আগে একটা বিয়ে হয়েছিল ভাই